Tak dobrý večer. Toma. Dobrý večer, krásný dobrý večer pro všechny, kdo se připojili naživo. Um, um, chtěla bych mezi námi přivítat Andrew Gardelu, Uh, což je uh, certifikovaný facilitátor Access Consciousness. Uh, už dlouhé roky je to třídenní body pro facilitátor, facilituje Being You, facilituje Right Voice for You a SE Class, to je něco, co nefacilituje spousta lidí v Accessu, ale Andrew je jeden z nich a je jeden z, z vedoucích týmů Access Body týmu, z vedoucích členů Access Body týmu a jako takový nám zodpoví veškeré dotazy ohledně tělesných procesů. So I would like to invite uh, Andrew, who is, uh, <laughs> who is uh, very tired. <laughs> Now he is, uh, he is certified facilitator with access for a long time. He is three-day body, body facilitator, right voice uh, facilitator, being a facilitator. What else are you? You facilitate SE classes. And, mm -hmm. um, and tonight he, he is with us as, as one of the members of Access Body Team and he will answer all, all of your questions about body processes, about 3-day body class and all the other questions that you have uh, regarding bodies and access. So I think you, you would like to start with... Yeah, so I just wanted to um, talk briefly about you know, where people can start if they're interested in learning body stuff and kind of how the, the program is as a whole. Takže Andrew by rád začal s obecnýma informacemi o tom, jak je access body, jak je ten, tady ta modalita vlastně vystavěná, co se týká body procesu, tělesných procesů a kde můžete začít. So if you're not familiar, uh, um, you can start doing the access body processes right away. There's lots of... Um, one day or half day classes called access body processes that um, are taught by body process facilitators. So some of you might have attended some of those. A pokud o tom ještě nic nevíte, a nebo možná už víte, že existují, uh, existuje spousta tréninků, které jsou buď půldenní nebo celodenní, kde vás body process facilitátoři naučí jeden nebo maximálně dva procesy a na to nepotřebujete vůbec žádné, žádnou přípravu. And also there's, you know, three body processes in the foundation manual. There's MTVSS, BMM, and cell memory. So if you've been to a foundation class, you will have received those. Ti z vás, co už mají foundation, víte, že ve foundation máme tři tělesné procesy, MTVSS, buněčnou paměť a BMM. Takže ti, co jste už byli na foundation, znáte tady tyhle procesy. And um, after having taken a foundation class, you can attend a three-day, an access three-day body class. A když jste, když jste absolvovali foundation, tak máte jako jednu z možností třídenní body class, takže můžete se přihlásit na třídenní body. And the three-day body class is three days long, where you get a manual of about 55 different processes, uh, I think. Um, and and you you get to gift and receive spend three days gifting and receiving the process. Takže tři dny body class jsou jsou tři skutečně tři dny. Dostanete manuál, ve kterém je zhruba 55 tělesných procesů a celé ty tři dny dostáváte a dáváte tady tyhle tělesné procesy z manuálu. Um, and after After having taken one three-day body class, um, you can apply to become uh, an access facelift facilitator. Už poté, co absolvujete jeden třídenní body class, můžete, se můžete přihlásit jako uh, body process facilitator. Uh, facelift facilitator, right? Facelift. I, yeah, uh, f, uh, takže po, po prvním třídenní body class se můžete přihlásit jako facelift facilitator. And to do that, there's a link online, and you can just apply online, pay the $150 fee, and you need to run 20 facelift sessions. It could be on the same person, it could be on 20 different people, but the important thing is you need to do, run the process 20 times before you facilitate the class. Takže pokud se chcete přihlásit jako facelift facilitátor, uh, tak má, máme odkaz, který je potřeba, uh, je potřeba zaplatit 150 dolarů. A další věc, kterou musíte udělat, než se přihlásíte, je uh, aplikovat facelift 20krát a může to být na 20 různých lidech. Může to být na jedné osobě. Je důležité, abyste měli zku zkušenost 20 různých sezení faceliftu. And after, and the facelift class is more structured like a bars class. There's a manual, there's a video, and it's, it's a, a six to an eight hour class where people get to gift and receive the facelift twice. And there's no prerequisites. 
A facelift má podobnou strukturu jako bars class, to znamená, dostáváme a dáváme dvakrát, je tam manuál, je tam video a ten trénink trvá 6 až 8 hodin. Um, I think I, I said it all. <laughs> okay. Um, and then if you, you attend two three-day body classes with two different facilitators, you can apply to become a body process facilitator. OK, co jsem neřekla k faceliftu je, že, že nepotřebujete, že nejsou k tomu žádné předpoklady, můžete se přihlásit kdykoliv. A pokud absolvujete dva třídenní body klásy, uh, tak se můžete přihlásit jako facilitátor tělesných procesů, body process facilitátor. Where there's a list, um, and then after that, there's a, you get to be, you're able to teach um, up to a full day, so two different body processes in that day of, from a list of 55. And we're working on getting them all translated into Czech. We have, um, I'm not quite sure. they are, they okay. are ready, they are already. So, yeah. uh, takže když, uh, když se stanete facilitátorem tělesných procesů, tak máte k dispozici 55 různých tělesných procesů, které v současnosti jsou přeložené do češtiny. A uh, můžete facilitovat maximálně dva tělesné procesy za den. To znamená, můžete dělat trénink půldenní nebo celodenní. Yes. And we have a three-day manual as well in Czech too, right? Yes. Uh, for, for době už máme přeložený i, i manuál třídenního body class také do češtiny. Yeah, we have everything. Uh, we are working on facelift right now. That's the last, uh, last one we, we are yep. transporting. Facelift je yep. něco, co tu prvé překládáme, ale bude hotové rychle. Yes. Um, and so, so please keep in mind, if you want to go to a body process class, they are amazing. And um, they are just, those people are facilitators, but they've only, they've attended a foundation and two body classes. So they're not the same as a certified facilitator or a three-day body class facilitator. Takže co Andrew považuje za důležité, abyste věděli, je, že pokud se zúčastníte jakéhokoliv tréninku tělesných procesů, tak ti lidé jsou sice facilitátoři tělesných procesů, ale nemají stejné znalosti jako certifikovaný facilitátor, nemají zdaleka stejné znalosti jako facilitátor třídenních body, body, body procesu, protože absolvují pouze foundation a často absolvují pouze foundation a dva kurzy třídenních tělesných procesů. Yes. Cool. Um, Amber, do we have anything else that, that pops in your head of like things that I should go over? No, I think you covered it all and I put the links okay. in the chat as well. Oh, I know. Um, so, so if you come to, if you've taken a COP and two three-day body classes, then you can attend the advanced body class with Gary and Dane or just Gary. Takže pokud, pokud jste absolvovali dva, tři denní body klasy a absolvovali jste Choice of Possibilities, vyběr z možností, tak si můžete vybrat Advanced Body Class, který facilituje uh, Gary Douglas anebo Gary Douglas a Dr. Dane here. Uh, takže tuhle možnost máte, máte po, po COP. Uh. And if you haven't experienced or you're wondering what, what the body processes are or what the three-day body class is like, pokud jste nikdy ne, nedostali žádný tělesný proces, nebo vás zajímá, jaké to, jaký je třídenní body class? Um, the, they're, they're a little bit, they're different than bars. Tělesné procesy jsou jiné než bars. Whereas bars is going, look, working on moving the electrical component of the points of use and everything. The body processes are looking at undoing the dysfunction or this, the um, disease created by the points of use or opening your body up to different energies that it should have access to, but it doesn't right now. Takže tam, kde bars uh, vylučuje ten, ten elektromagnetický komponent uh, z našeho těla, tam tělesné procesy fungují jinak a fungu, uh, pracují na tom, kde, kde je nějaká nerovnováha způsobená našimi, uh, našimi názory. It's, it made it a bit shorter, because you were like really... Yes, I, I, I know. That's fine. Um, okay, so this, uh, I guess we can just go to questions now and, and everything. Okay, cool. So the first uh, one is how many processes? Do you want me to read them or? Oh uh, yeah, go ahead because you need, you need to get them in check anyways. So how many? Are you going to start at the top? 
And yes, they are they are ordered quite quite well. How how many processes can be run at one session at the same time? In Czech, kolik procesů zároveň je možno spustit během jednoho sezení? Um, it's not recommended to run them all. <laughs> <laughs> Nedoporučujeme je spouštět všechny zároveň. <laughs> um, with all things, please keep in mind the body processes or in the body class, it's about what the body desires. So the important thing is to listen to the body and give the body whatever it's asking for. Takže se vším, se vším, co se týká těl, vždycky se ptejte těla. Vždycky, vždycky to, co vám říká to tělo, je nej, největším, nej, řekněme, nejdůležitějším pro to sezení. Takže vždycky se ptejte těla. The more processes that isn't necessarily better and only wanting run process, like more running three processes versus one doesn't make the three better than the one. It's really about what the body is asking for and what it desires. Takže tři procesy ne, neznamená, že poběží lépe než jeden. Tři procesy neznamená, že budou větším přínosem pro tělo než jeden. Opravdu vždycky se ptejte těla, co by rádo, co by potřebovalo. And so if you ask the person's body that you're working on what it desires and what it requires and what it will willing to receive, there will be one process or a few processes that will be lighter. And then you can just ask more questions like, okay, body, would you like all of these now? Would you just like one of these now? Takže když se zeptáte těla, které procesy by chtělo, tak tam bude jeden nebo možná tři, které, se jakoby, které budou lehčí, které, které, které budou pro vás viditelné a potom se můžete zeptat na další dotaz. Chceš všechny naraz nebo chceš jenom jeden teď a zbytek později? Did you... yeah. uh, Do I go to the next question? Uh, yeah, sure. I'm a facilitator of body processes. How many processes can I facilitate? You covered this one. Can I facilitate in one training? So, uh, yes, I'm a facilitator of the body processes. How many processes can I facilitate in one training? So, so you can do, um, the, the rules are you can do one, if you're doing one body process that needs to be a three to four hour class, and there's a minimum price of 50 US dollars plus um, country, like including country yeah. pricing. So it, it, it becomes less, you know, based on country pricing. Takže, takže pokud global. jste facilitátor tělesných procesů, tak, uh, tak můžete facilitovat jeden tělesný proces, pokud, pokud facilituje jeden, facilitujete jeden tělesný proces, uh, je ta struktura tréninku 3 až 4 hodiny, minimální cena je 50 dolarů a v Česku z toho máme 80%. Um, and, and then they can do, you can do up to two processes in one day. So you can do a six to an eight hour class. Za jeden den můžete dělat maximálně dva tělesné procesy, to znamená, že, že ten trénink bude, bude šest až osm hodin. And the price is ten hundred? Um, the, the, yes, it would be the, the, the price for one process plus another okay. process. So it would be a hundred dollars or, you know, less if it, there's global pricing. A cena je 100 dolarů za, za jeden trénink, to je 100%, takže 80% z toho pro Českou republiku, pokud máme dva tělesné procesy. Um, and, and then there's also the rule is that you're not allowed to teach, um, you need a 24-hour break between the process. So if you teach either a one process or two processes on Friday, then you need to wait till Sunday to teach another one. Okay. Další pravidlo je, že, že, že mezi dvěma procesy, mezi, mezi jedním tréninkem a druhým tréninkem musí být minimálně 24 hodin. To znamená, vy můžete učit jeden nebo dva procesy v pátek a další až v neděli. Nemůžete dělat po sobě. Ještě bych se chtěla vr- I wanna, I wanna come, go back to the price, because uh, it's minimum price, right? I wanna, I wanna emphasize that. Minimum price, correct. Uh, k té ceně tělesných procesů ta cena je minimální, takže facilitátoři si můžou říct více, nesmí si říkat méně. Yes. So you can, you can charge whatever price you would like. It's a minimum price. I highly recommend changing, charging more as these, these processes are very, very valuable, but what you choose to charge is what you choose to charge. Takže Andrew říká, můžete, můžete si říct víc. Já, já vřele doporučuji říkat si víc, protože tyhle procesy jsou úžasně hodnotné. Ale uh, záleží to opravdu jenom na vás. Uh, nemůžete jít po to minimum. Yes. Um, and then just some other caveats. There's, there's some people that um, they like to travel a lot. So they'll teach one body process and 
in one town and then they are allowed to teach another body process in the next town um, the, the following day in another town. Uh, and that, that means that, that all the, you said all the participants, something about yes, it? Yes, right? yes, yes. Yeah. So the participants need to be like, you can't have someone that's, that's attending all the classes, you know, one, there needs to be a break between, for them and their body. OK, takže pokud, pokud rádi cestujete, tak, tak je možnost, nová možnost Access Consciousness, že uděláte jeden proces v jednom městě, další den uh, jiný proces nebo dva procesy v jiném městě, další den v dalším městě, ale všichni účastníci to, těch kurzů musí být o, o, různí. Ne, uh, pro, pro těla je důležité, aby měli minimálně jeden den přestávku, takže, takže ti účastníci musí být, uh, musí být jiní. OK? You know, so if I did one day in Prague and then I did another day, the next day in Budapest, it's okay. Takže kdybych facilitoval jeden den v Praze a druhý den na to v Budapešti, tak, tak je to v pohodě. And also the, the other caveat or thing is they could, you could do a bars class or a facelift class one day and then the next day you could do a body process class and that's okay. okay. Takže, takže ti z vás, kteří jsou bars facilitátor nebo facelift facilitátor, tak můžete udělat facelift a potom, a potom trénink tělesných procesů, nebo můžete udělat bars a trénink tělesných procesů po a nebo před. Tam, tam v tom není problém. A to je cool to know. Uh, I, uh, people in Czech Republic tend to travel, so even if you do uh, body, body process on one side and then, and then the next day on the other, you will have the same people. <laughs> OK. Um, That, yeah, it's not. It's not supposed to be. It's not supposed to be for the people to continually be able to get uh, the processes. No. It's just for, for ease for the facilitator, so they can keep traveling around um, and go to different places. But it's it's not so you can everyone can get like a body process each day kind of thing. Okay, takže tady to pravidlo opravdu opravdu není. Když cestujete z jednoho města do druhého, tak dělejte tu pauzu jeden den mezi tím, protože to opravdu není proto, aby lidi měli každý den tělesný proces. Je to pro, pro uh, lehkost pro facilitátory, aby mohli facilitovat každý den, ale není to pro účastníky, aby uh, dostávali různé tělesné procesy každý, každý den. OK. The, to the next question. Mm -hmm. Is it a problem when the recipient crosses his hands while gifting the body processes? Je to problém, když like, příjemce kříží ruce při, tera při terapii tělesnými procesy? No, it is not a problem. Uh, OK. Uh, to, v, tom, v tom není nejmenší problém, to je v pořádku. The, the, the bars, so the bars is like a circuit, you know, we're dissipating electrical charge. So when you touch your hands, it disrupts the circuits. But with the body processes, we're not doing the same, that same thing. We're not working on the, the, the electrical component of those thoughts, feelings, and emotions. So it's fine to touch your hands when we're receiving a body process. Uh, takže z bars vylučujeme elektrický komponent těch myšlenek, emocí a tak dále. Takže tam, když ten uh, příjemce se dotkne rukou, tak, uh, tak to vyskratuje. Ale u tělesných procesů ne nepracujeme tady s tím, ty fungují úplně jinak, takže tam to ničemu nevadí. And, and the facelift, when, when we start with bars, is it something... It, If it, every the, the same things apply to bars, whether you're doing it before a facelift session or with a bar session or whatever, so... Bars is bars, you don't want to touch your hands. But once you start running facelift, they can run, they can touch their hands. Totež, totež u faceliftu, tam, kde začínáme bars, tak tam, ne, ne, tam ne, se nedlíkáme rukama. V momentě, kdy začneme, kdy spustíme facelift, tak už to, tak už to dál nevadí. Uh, to znamená potom, potom úvodu. OK, cool. And then the next question. Is it possible to provide body with processes at a distance? Body pro to give gift body processes at a distance. No, it is not possible to gift body processes at a distance. Just like bars, it's to be done in person and with physically, like with your body in front, like the body's there. It's a body process. You need a body. <laughs> Andrew is... Uh, um... Andrew je tady v tom zcela jednoznačný. Tělesné procesy ne, nespouštíme na dálku, stejně jako bars nespouštíme na dálku. Potřebujeme se dotýkat těla, je to tělesný proces, takže potřebujeme to tělo. OK, cool. Because there, there, there were a lot of discussions about this, so, so it's great to have it clear. Thank you. Um, 
with the BMN, uh, 200 to 300 sessions are recommended for, for some reason with MTVSS 20 to 30 to achieve a certain result. Can we count also the sessions we give ourselves that we perform on, on our own body? Uh, při BMM je doporučeno 200 až 300 sezení uh, při MTVSS 20 až 30 k tomu, aby byl dosáhnutý určitý, dosáhnout určitý výsledek. Počítáme do toho i sezení, které dáváme sami v sobě? Um, uh, so, so, the, the, so those numbers is when BMM first came out, Gary said, most people, people started asking Gary how many times he, he, they needed it run. And most people came between 200 and 300 times. And Gary talks about running. Um, and, and MTBS asks you, you need to run 20 to 30 times and it will change the blueprint of your body and your immune system. Okay, um, can I translate? Go ahead. <laughs> yes. So, uh, so takže když, když, jsme pop, když bylo poprvé představeno BMM, tak, uh, tak Gary se ptal, ptal těl, kolikrát to, nebo lidé se ptali Garyho, kolikrát to musí mít spuštěné, aby se opravdu celé to programování změnilo a odpověď byla 200 až 300 krát pro různá těla. Uh, MTVSS uh, spouštíme 20 až 30 krát, pokud chceme opravdu skutečně pře přepsat blueprint našeho těla. Yes? Um, OK, sorry. I'm... <laughs> so, so the, but you need to, it's actually you receive your body receiving it. So when you're gifting it, that doesn't count. It's 20 to 30 times of receiving the process or 200 to 300 times of receiving the, uh, of receiving BMM. Takže opravdu se počítají jenom ty sezení, které od někoho dostanete, ne ty sezení, které dá, někomu dáváte. And also not the sessions that, that you give to yourself, like when you go like, like this. Nope. Come. I just want, want it to be completely clear. Takže, takže ty cezení, které dáváme sami sobě, třeba když jdeme spát, se tady do tohohle počtu taky nepo, nepočítají. Cool. Cause, uh, just because we talk about with like bars where you, you know, when you have someone else do it for you, it's like you plus you is two, but you plus someone else is a thousand or a hundred. So it's, it's way more like, it, it's a lot more, uh, it's greater when you have someone else do it. Takže tohle je opravdu stejné jako z bars. Uh, jedna, jedna plus jedna je, je dva a jedna, je, jedna, jeden člověk je, je prostě jedna, ale když, když máte k tomu ještě někoho dalšího, tak to je tisíc. Uh, takže opravdu ten účinek není srovnatelný a, a ty sezení, které poskytujeme sobě, nepočítáme. OK. And uh, I think you addressed the next one. What's the difference when I'm clearing a health problem with bars and the body process? We talked about that, uh, right? And what is the difference? Mm -hmm. Well, when I'm getting bars and body process of having bars and body process run on myself, we just, we just talked about this. So we covered it. And um, oh yeah, this one is about the structure of, of body process classes. Um, mm -hmm. Where do I have it? When facilitating the seminar of one body process, is the facilitator bound by a, by a certain structure from access or is it purely his or her own uh, um, creation? Uh, pokud facilituje, pokud, pokud ma, jsme na tréninku tělesných procesů, uh, záleží na facilitátorovi, uh, co, co říká, anebo je to nějakým způsobem uh, určeno od access consciousness? Um, so we, we talked quite a, bit, a little bit about the structure already, but you know, the facilitator has to hand out a sheet, like the one sheet with the body process and that information. And then they, you need, you sh everyone should be gifting and receiving the body process. Besides that, there's really, that's the structure of the class. Uh, takže už jsme o tom trošku mluvili. Uh, co, to, co dostanete od, od facilitátora, je, je, je ten popis toho procesu, um, a zbytek, zbytek, co, zbytek informací, co se dozvíte, záleží, záleží na facilitátorovi, co, uh, co vám k tomu je schopný říct nebo ne. OK, so, so because some people ask also body process facilitators are contacting me often whether, whether access provides, uh, provides them with extra info on, on different body processes, whether there is something, something else that they can uh, find. Mm -hmm. 
Do you want to translate that or did you already translate yeah, that? I think that's I, if you want to go into it and then I translate, then I would uh, like yep. to translate it. Okay, uh, so, so some of the, go ahead. Are you translating or am I? Please, please go into it. <laughs> I translated so, it. Okay, go. go. Uh, body process, uh, facilitátoři tělesných procesů mě často kontaktují ohledně toho, jestli je více informací k různým tělesným procesům, které by mohly poskytovat uh, svým účastníkům. So, um, I think we can go a couple of ways with this. So, a lot of the processes don't have much written about them or they're, they're not for certain diseases or illnesses or things like that. Takže ne všechny tělesné procesy obsahují spoustu informací, ne všechny tělesné procesy jsou pro specifickou kondici nebo, nebo nějakou poruchu nebo nemoc. All these body processes are different energies and they're just that. The words are to get you to the energy. It's not, there's like, you don't need a description to get to the energy. You just need the title and to say pock and pod and that's it. Takže ty tělesné procesy představují různé energie a k, to, k tomu vědět, jaká to je energie a spustit tu energii, nepotřebujete složitý popis, potřebujete název toho procesu a spustíte to tak, že řeknete potom pok. And so some of the processes specifically don't have anything written about them because anything we would write would create a definition and that would eliminate you being able to access the energy and actually get the energy. Takže některé ty procesy opravdu nemají žádný poci, popis, protože cokoliv, co bychom o tom napsali, nějakým způsobem už omezí a definuje tu energii a, a zabrání vám v tom tu, se dostat k té energii opravdu, uh, opravdu tak, jak je, tak, jak, tak, jaká je. Because definition by definition alone is a limitation. Protože definice, definice, definice je, že definice je omezení. Because I know a lot of people submitted questions about different clients that they have or different body issues they're having and which process would be best. Protože spousta z vás položila dotazy i tady v chatu. Máme dotazy ohledně různých kondicí, které jsou buď vašich klientů nebo vaše vlastní a který tělesný proces by na to byl nejlepší. The best way to determine that is to ask the person's body you're working on or ask your body. Nejlepší způsob, jak, jak zjistit, který z těch procesů by, by fungoval nejlíp, je zeptat se tě, těla toho klienta, anebo zeptat se, pokud je to vaše, vaš, vaše věc, tak zeptat se vašeho těla. Because remember, all of access is based on being a question and asking celý, questions. Celý access je založený na tom být otázkou a ptát se. So, you know, if you are asking a question, then you can actually get the awareness of what the body requires. Takže když se zeptáte, když položíte dotaz, tak, tak vám dojde uh, vědomí toho, co to tělo potřebuje, co po čem touží. And just because one process worked one time on one client that had the, the same thing as some other body coming in, that doesn't mean it will work in the same way. A to, že jeden proces fungoval pro jednoho určitého klienta z tohle kondicí, neznamená, že když přijde další člověk se stejnou, že to bude fungovat t, stejně. Because all the bodies are different. And what's the energy that's actually creating what's showing up in the body it could be different. That's why you need to ask the body. Protože vše, každé tělo je jiné a, a ta energie, která, která způsobuje tu danou kondici, může být úplně jiná. A proto se ptáme vždycky těla. Brilliant. And it's not to be mean or anything else like that. No. It's just to really... No, I'm, I'm just saying to... Because some people are like, well, why can't we just do this one? But if you ask the body, asking a question actually empowers you to know and empowers the body to give you the awareness of what it requires. A to není proto, že Andrew by vám nechtěl dát odpověď, ale, ale to, to, že se zeptáte, vám opravdu dá vědomí toho, co je potřeba a to je jediný způsob, jak, jak zjistit, co je potřeba. Mm. Okay, so so, so I think I, eliminated a bunch of questions. So what what other <laughs> questions do you have? Takže tím jsme eliminovali několik uh, několik otázek. I will have a look at at what what kind of questions came uh, came came in later that I don't don't see. Uh, okay. Uh, if I have foundation and a bars class and facelift class, uh, is it is it okay for me to to register as a facelift facilitator? No. <laughs> 
Takže pokud mám Foundation Bars Class a Facelift Class, mohu se přihlásit jako Facelift Facilitator. O tom yeah. jsme mluvili na začátku. <laughs> to možná není, je to skutečně možné až po tom, co absolvujete jeden třídenní body class. What, what she can do, she can start to facilitate all those sessions, so when she does the three-day body class, she will be ready to, to go. Mm-hmm. Uh, so I translate that. Uh, sure. so, co, co můžeš udělat, je, že začneš, uh, že začneš facilitovat těch 20 sezení a v momentě, kdy si uděláš třídenní body class, vlastně den potom můžeš přihlásit sobě, sobě facelift facilitátor, nemusíš už potom na nic čekat. OK, so that's, that was that. Uh, uh, there is a question from a body process facilitator, facilitator. To znamená, že když budu facilitovat každý den procesy s jinou skupinou lidí, můžu facilitovat každý den a není povinnost mít 24 hodin pauzu. That means if, I, if I'm going to facilitate every day body process uh, class with different group of people, I can facilitate every day and there is no need to wait for 20, 24 hours. Correct. Cool. Uh, to, to je, to je, to je uh, kor- korektní odpověď. Um, uh, there is a question whether, whether access... Uh, <laughs> oh, you will like this one. There is a question whether access considers, uh, considers adjust prices for, uh, for people who are in, with pension who would like to use processes for them or their families uh, with, who are retired. Um, so, uvažuje access o cenové politice pro důchodce, kteří chtějí používat procesy pro sebe a, a svou rodinu. The minimum price is the minimum price for everyone. Uh, minimální no cena je minimální cena opravdu pro všechny. Uh, není, není v tom žádný rozdíl. From 18 years, right? Uh, is it 18 mm-hmm. or 19? Correct. 18 years. Oh, I'm, not, I'm not sure. Yes, 18, 18 and above. It's 15, 16, and 17. It's at, or no, 16, 16 17, 17, 18. I, I can't remember. It's on the website. Something like that. Yeah, yeah. From uh, od 18 let ta cena je pro všechny stejná minimální. Um, okay. Uh, can I can I do body processes on pregnant pe- pregnant people? Can can pregnant people pregnant woman uh, gift? Body processes. Můžu provádět tělesné procesy těhotným a může těhotná žena provádět tělesné procesy. Yes, pregnant women can gift and receive body processes and it helps a lot with um, giving birth. We've had a lot of people that came to three-day body classes before um, or during their pregnancy and it helped a lot with giving, making the birth a lot easier. Takže pro těhotné jsou tělesné procesy obrovským přínosem a tam, kde, tam, kde těhotné ženy navštívily třídenní body class, jsme viděli opravdu, že, že to pomohlo, jednodušší, měli jednodušší porod. Um, how many sessions can I gift per day? Kolik sezení můžu, můžu poskytovat za den? There's no limit to how many sessions that you could gift per day. Uh, tady proto není žádné omezení. Um, so you ask your with all, I think, yes, with all of these things, like even facilitating the classes, please be aware that it takes a lot, um, you know, of your body and of you to facilitate these classes. So be, please be kind to you and ask a question, you know, ask mm-hmm. questions. I wouldn't, I don't go around facilitating every day because I can, because I would end up being very tired. Even after facilitating sometimes for two weeks straight, I'm very tired. So please keep that in mind and be kind to you and to your body. Takže uh, buďte vědomí a buďte laskaví k sobě a svému tělu. Já, já bych mohl facilitovat každý den, ale vím, že když budu facilitovat každý den, tak budu nesmírně unavený. Když facilituju dva týdny v kuse, tak bývám potom opravdu, opravdu unavený. Takže buďte laskaví k sobě, buďte, buďte laskaví ke svému vlastnímu tělu. Um, uh, Uh, does it mean that I need to know all the body processes uh, to know what what uh, what body answers, what the body of the person answers? Uh, znamená to, že musím um, znát všechny ty tělesné procesy, abych věděl, co tělo odpovídá. No, you can just, I mean, you know, so if you've only learned a couple body processes, then just ask the body, okay, uh, which of these body processes, which one would you like? Um, if you've taken a three-day class, just take your manual and you can just ask, okay, body, which of these processes would you like and find which one everyone's like? 
Takže když jste se naučili pouze pár tělesných procesů, tak se těla můžete zeptat, hej tělo, které z tady z těchto procesů bys, bys chtělo. Když máte za sebou třídenní body class, tak, tak máte celý ten manuál a můžete tělu říct, které, který tady z těchto tělesných procesů by pro tebe byl největším přínosem. Um, there is somebody writing answers, so we don't need to go through that. Uh, for for the participants of the body processes, uh, sometimes uh, check uh, check names of the processes are uh, um, unclear. Uh, when every uh, but but she actually means the, the the names of the body process classes when you promote them. Uh, ah. that's, uh, so I will finish. When, when every facilitator gives different name for the, for the process, uh, then the participants don't know uh, which one do they need to, do they want to take. So what is this, is, that, is it regulated? Some, uh, I will translate it. Uh, pro účastníky okay. tělesných procesů je někdy matoucí český název uh, těch tělesných procesů, těch tréninků, protože neví, na který další se mají přihlásit. Um, so you're allowed to come up with whatever title you would like for the class or, or make it around any topic you would like. Um, but they should always tell you what process they're going to be running. It shouldn't be where you have to guess. So if they're not disclosing that information, please let us know because it should be readily available saying, hey, I'm doing, I don't know, like I'm doing a correcting vision class, but the title of the class is about envisioning your new year. So that's the title is envisioning your new year, but we're running correcting vision. So it's correcting, like you're running the body process correcting vision. So that should be readily, like if they're not telling you, let us know and we will talk to them. But that way you guys know. Uh, takže tělesné, co se, co se názvu týká, můžete si vymyslet opravdu jakýkoliv název chcete. A ta, takže Andrew dával jako, jako příklad, můžete, můžete si vymyslet název, jak, jak, jak se vám zjeví uh, váš, uh, váš nový rok. A tělesný proces, který budete představovat, je, je Correcting Vision. Um, ten název je opravdu na vás a měli byste někde být schopni najít tu informaci o tom, které tělesné procesy uh, budou poskytovány. So this is a new information for me also, Andrew, because uh, uh, there, there, was, there was a rule that we shouldn't put the names in the... That's passed. No, the, the rule was that people were posting the entire list of all the body processes on their websites. Okay. Okay. That, I, I that is the only restriction. There, there was never any restriction because even on the Access website, it shows the title, the body process that's being run. Yes. So it's, it's not. A, it's you're allowed to post the title of the body processes, and Gary talks about sometimes just posting that title is what draws people to the class. Um, so you 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 can call the class just correcting vision or MTVSS if you'd like to. Okay. That's fine. Uh, takže tady, tady v tom byla nejasnost i pro mě, uh, proto tady máme, proto tady máme Andrew, a protože před časem byla informace, že bychom neměli používat ty názvy tělesných procesů, ale tohle, to, takže tahle informace je zastaralá, to není pravda. Uh, můžete používat uh, názvy tělesných procesů tak, jak jsou i pro název vašeho, uh, vašeho, těle, vašeho tréninku. A ty informace jsou i na webových stránkách, jak se skončí pokud tam ten kurz uh, si, si uh, nazdílíte, tak tam bude taky přímo ten název toho tělesného procesu. OK? So this, this, this one, for, in, in Dutch, there is also, like, people don't, don't know this. <laughs> that's, that's new information, actually. Well, if you could let those people know, and I'll be working my way through the different languages, and I'll get to Dutch when I get to Dutch. Takže Andrew říká, že se dostane i do holandska. <laughs> Uh, protože tohle informace pro, pro spoustu lidí je nová. Um, there are people actually uh, writing. I, maybe you would like to address this one. When, when, you know, when you want to know what body process used for what client, when you were to the three-day body class, uh, you can ask the number and the number of the process that is the biggest contribution that's the way to find the right process. Uh, the, it is the possibility to, to come after what process it is, is to ask the number of the process. The, 
and that's the yeah. that's the number that that, that it st st says in the manual. So that's that's like the way the she number? does it. She has the num the process is numbered okay. and she asks the number. Okay. And, and um, it's the, the first time I hear about this. Uh, and your body will show you <laughs> the number. Uh, I don't think there are there are several more questions about the conditions that, that I don't know whether you wanna whether you wanna go into it because you already addressed that. Um, um, like, well, go ahead. You can give me one. I think we if, have if arthritis. We have more, we have mm -hmm. rheumatoid arthritis and just um, one. Ask the body. <laughs> and then we have multiple sclerosis. Uh, that that will be I think very similar. Takže, takže Andrew uh, říká opravdu, že ptejte se těla na, uh, při, při všech možných různých koncích, ptejte se těla uh, na proces, který, který by byl pro ně přínosem. A uh, and the people who, who have done foundation, they have already so, so much, right? It's, it's already such a treasure that they can use. Yeah. Uh, um... Um, so, so there, there's so much that you have to use. So just ask the body and it will show you however you'd like to ask the body or if you'd like to muscle test, if you'd like to put numbers, if you'd like to put different colors and ask the body which color it wants. However, you, you want to work with the body to get the information of which process to choose. That is fine. There is no right way to do that. Just ask the body, okay, body, which process will be the greatest contribution and the body will show you. Takže když se zeptáte těla, který proces by byl největším přínosem, tak vám to tělo ukáže, ať už pracujete s čísly, ať už pracujete s barvami, ať už pracujete s názvy těch procesů. Na tom nezáleží, máte svůj vlastní způsob, jak se k té informaci dostanete. A máte, máte prostě určitý repertoár, ze kterého si můžete vybrat. And then we have brain cancer. Uh, the thing is... Uh, the thing is... I think the thing is, people have to start to learn these processes, <laughs> mm -hmm. and then you can use them. Yep, and please realize, like, um, you know, bars is great, you know, so if you just only know bars right now, that's a great process. It's amazing. Bars is the first body process. If, když, když znáte jenom bars, tak, tak, uh, tak bars je úžasný. Bars je vlastně první tělesný proces, který v Access Consciousness byl, a když znáte jenom bars, tak, tak máte v rukou něco úžasného. Okay, do we have any other questions? Um, not at the moment. Is the, is the, uh, chtěl by se někdo zeptat ještě na něco dalšího? Zajímá vás ještě něco dalšího? I have, I have some questions, actually. Okay, cool. So there was one question about, um, as a body process facilitator, can we teach, which processes can we teach? Které procesy můžeme učit jako, jako, body, jako facilitátor tělesných procesů? Um, so as a body process facilitator, you have access to the body process name and there's a list of body processes that you can teach. You can teach any class that there's a one sheet for or a sheet of paper for. So if, they, if you don't see that process listed or a sheet for it, then you cannot teach that process. Jako facilitátor tělesných procesů máte přístup k bodyningu a tam můžete najít um, listy tělesných procesů, kterých je přes 50 a cokoliv, co najdete tady na tom seznamu, tady na tom listu, můžete učit jako, jako váš trénink. Cokoliv, co tam nenajdete, uh, nemáte k dispozici, takže ne, nemůžete učit. Any other questions? Oh, there's one. I I have one. Um, I have one. I got one in the chat too. Um, yes, uh, I, I will translate that one too. And then uh, um, maybe it, it might be good to mention that the, that the body processes in the three day manual are not the same as the body processes that the three that the body process facilitator mentioned. If you want to talk about that. Yes, I will talk about that. Good question. Uh, takže takže uh, Andrew bude ještě mluvit o tom, že ty tělesné procesy, které jsou v manuálu pro třídenní body class, nejsou stejné jako, jako ty, co mají k dispozici facilitátoři tělesných procesů. Um, so, so the three-day manual has some different processes than there are for the one sheet, and that's because 
there's new processes that came out that went into the three-day class. Um, so um, that's that there's just different processes. A lot of time, new processes come out and they go into the three-day class and we put things into reference um, based on the fact that uh, the newer processes cover more ground or they're more energetically inclusive than a previous process. Takže nedávno se přidali do třídenního um, třídenního body class nové procesy a, a, a jiné procesy šly do referenčních materiálů a nebo se staly procesy, které facilitují jenom body proces facilitátoři. Ty procesy, které jsou nové, přichází do třídenního manuálu, protože a je s nimi možnost facilitovat více kondicí, kondicí anebo jsou to procesy, které, které lépe oslovují a energie v ten daný, v ten daný moment. Um, takže ty, pro, ty, uh, ty procesy, které mají k dispozici třídenní uh, facilita, body facilitátoři a které jsou na těch jednotlivých uh, listech, jsou rozdílné. Ne všechny, ale, ale spousta z nich je rozdílná. Okay, the question. So, uh, where can I get more information about the process when I uh, when I facilitate the body body process training? I think we talked about it, but but uh... we did. The other thing I highly recommend is if you don't know what to talk about with the body process, uh, did you you already translated that, right? Or do I need to go back? Uh, you no, translated I, just, that? I just I okay, did so you can't... check. Yep. Sorry. Uh, go ahead. <laughs> Um, kdy, když budu chtít poskytnout účastníkům více informací o určitém procesu, kde ty informace získám? So, so if you don't know about a body process, run it a few times. You didn't run it on yourself, practice it, run it on some clients or run it on some friends and actually start to develop some information and some awareness around what the process changed for you or what you saw it changed in others. Um, the, like I said, they're not described for a reason because it's about the energy. So you need to actually choose to run the processes and then you'll get awareness around them. Takže brilliantní odpověď. Andrew říká, pokud, pokud nemáte pocit, že víte dostatek o tom procesu, tak začne, začněte je nabízet svým klientům, začněte si dělat energetické výměny s těmi procesy a tím, že je obdržíte, tím, že je budete dávat, získáte o tom procesu mnohem větší energetické povědomí a získáte o něm i mnohem víc informací v podstatě od svého těla. Um, yeah, that's brilliant. That people, so, people forget this so often. <laughs> Um, uh, when somebody is bar just bars facilitator, where somebody is bars facilitator, can they teach uh, any body process? No. Takže uh, když někdo je facilitátor bars, uh, mohou ti lidé učit uh, tělesné procesy a odpověď je jednoznačně ne. There are, there are processes that we introduce in the bars class, but we don't teach them, yes. right? Yes, you can talk about this, sorry. You talk about them in the bars class, but you are not not a body process facilitator. You're not teaching them. You're just there to to, to talk about them to people and explain them and let them know. Takže v v bars classu máme máme tři různé tělesné procesy, které zmiňujeme, ale protože protože nejste co by bars facilitátor, nejste facilitátor tělesných procesů, tak je neučíte, nefacilitujete je co by co by tělesný proces jenom jenom zmiňujete jejich existenci. Um, uh, yeah, uh, as a bar facilitator, I can use another two body processes that, that are introduced to the to the to the training. We we think Gary that that he added added them there. So so how do you see this uh, this uh, Andrew? When when people have taken uh, bar class, can they use these processes? Do they have enough uh, awareness of of uh, how to use them or how how? how yeah, just. Work? Just I'd practice on them, you know, just ask the, the energies to run and to run. But they're, but within the bars class, it's not designed the bar like the bars class is about the bars class. And then we're just giving you the additional information that these body processes exist and you can play with them. But it's not something that's, you know, the, the bars facilitators are expected or should be teaching like really teaching in the class. It's just more like, hey, there's this thing. They can teach it next to the. They, get, they can't teach the, the body process class with them. So that's clear, okay. Mm -hmm. uh, uh, 
Takže ty procesy, které, jsou, které máte k dispozici v rámci, v rámci uh, bars tréninku, ty, ty, ty jsou spíše jako informace samozřejmě, že, že, lidé, uh, že lidé je můžou začít používat, ale vy je nemůžete facilitovat zvlášť jako samostatný trénink a ani, um, ani v podstatě to nevidíme, jako že bychom facilitovali ten, ten který tělesný proces. Prostě jim dáváme tu informaci o tom, že existují. Um, and somebody else writes it's 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 just it, it's really it's really great to to practice and and get the necessary information and experience so that's more more of a note um some somebody processes are marked with a star and we are and it's recommended that we uh, only use them for for bodies that that uh, that uh, took three day body class can i can i gift it to some to uh, for example a family member některé tělesné procesy jsou označené v, v třídenní manuál jsou označené hvězdičkou a doporučuje se je opravdu dávat jen osobám které byly na třídenním body uh, klasu můžu můžu ten proces poskytnout někomu kdo je kdo je rodinný příslušník so So in the three-day body manual, there are some, some processes that are asterisks and we asterisk those or made note of those because they're, they're, they're probably the, the more advanced processes. So um, Gary asked to have an asterisk book next to those so people realize that just because you receive it or you get in in the three-day body class, it might not be great for your clients or family members um, that... Um, that haven't been to a three-day body class, haven't been to a foundation, haven't had all the classes that you've had. Takže některé tělesné procesy v manuálu jsou označené hvězdičkou. Uh, to je awareness Garyho, to je vědomí Garyho o tom, že, že jsou více, více pro pokročilé a nemusí být uh, tím pádem přínosem pro lidi, kteří nedělali, neudělali si bars, neudělali si foundation, nebyli v třídenním body class. Ty jsou doporučené pro lidi, pro lidi kteří už prošli určitým, určitým uh, v rámci jak se skončí s určitými tréninky. And, and so, so please keep in mind, that's why you asked the body. Just because you got a great result from our process in the three-day body class, there's a lot of other bodies that haven't been through BARS Foundation and the three-day body class that are going to be on the same level. And, you know, when you give someone more than they can receive, then they get upset with you. They throw it back at you with daggers mm -hmm. attached. So we made this note as a suggestion so people wouldn't get upset with you. Takže jenom proto, že vy jste měli skvělý výsledek z toho tělesného procesu, když jste absolvovali třídenní body class, neznamená, že tělo, které nezná bars, tělo, které nebylo na foundation a nezná všechny ty ostatní procesy nebo aspoň, aspoň některé z nich, že dostane ten stejný výsledek. Takže, takže to je opravdu jako ochrana pro vás. Ty, ty hvězdičky jsou proto, abychom lidem nedávali víc, než co jsou schopni přijmout, protože v momentě, kdy lidem dáme víc, než jsou schopni přijmout, tak, se nás, uh, tak nás za to budou muset kritizovat a nějakým způsobem se nás za to budou snažit um, napadnout. Uh, takže takže to, to je odpověď tady k tomu. Uh, There is, a, there is, I think we addressed this one. Uh, again, extra information for the body process, uh, facilitating body process classes. So when, when uh, so maybe we want to listen to the recordings. Um, uh, One more time. Pro, po, pokud některé dotazy se opakují, tak, tak doporučuji pustit si znova nahrávky, protože Andrew některé věci už, uh, už zmiňoval uh, jednou nebo, dva, nebo dokonce i dvakrát. Uh, uh, oh, sorry, um, I, I, I must stop. Uh, the, the question about the, about the advanced body process was actually, can, can a mem family member gift it to the person who was in the three-day body class? And the answer is no. Okay, it, it didn't even come, come to my mind that somebody would ask that. Um, takže otázka byla, jestli, jestli člen, člen, jiný rodinný člen může poskytnout ten tělesný proces někomu, kdo byl na, kdo byl na třídenním body class a Andrew kroutí hlavou. 
Because please, because um, please realize that you know their body has to have an ability to receive the process to gift it. So if their body hasn't received the process, if they haven't been through the same things as you, then their body probably isn't going to have the ability to um, to to gift it to you. Je velice malá pravděpodobnost, že jejich tělo bude schopné ten proces vám poskytnout, pokud neprošlo Bars Foundation, pokud neprošlo třídením body class a nedostalo samo ten tělesný proces, anebo aspoň ekvivalent tady toho tělesného procesu, tak, tak je velice malá pravděpodobnost, že bude schopné uh, to facilitovat pro vás. Uh, you know, it's dě- like if, if, if it's like you've been training your body to run a marathon, you've been working out every day, and then you tell your family member, come on, you're going to run the marathon with me, but they haven't been working out. A uh, Henry, Henry to přirovnává k, k maratonu, když vy jste trénovali a, a běháte, běháte běžně maraton, když řeknete uh, uh, někomu z vaší rodiny, ty zaběhně si to dneska se mnou, tak, tak to taky nezvládnou. That's, that's funny. Um, uh, there is one other question. Uh, for the body sheets and certificates, uh, um, the every facilitator have the same name or can i can i put a different name on the can i put different name than on the certificate i don't i don't get it uh oh different titles of the uh, we have that's a, that's just a very that's generalized that's body process certificate and that's it uh, Is so the a, name of the so name 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 of the body pro, name of the on the certificate for people that we hand hand it to to people name on the certificate should be should stay it should stay the name of the process right? Um, no, right now we don't have the the names of the processes on it. It's just a very generalized body process. Um, the new ones do we don't put uh, we don't put uh, they are not editable or something or. We don't make them editable because people started adding very creative titles that was very confusing for people. So we we did away with editable um, things because okay. it was too easy for people to, they would put the magical body process that I created and then people would get very confused. So we stopped that. Okay. Uh, takže, takže ty, ty uh, ma, um, certifikát na, na tělesné procesy máme, máme jeden a, tam, a ten je velice obecný. Tam ne, ne, ten, už tam v současné době nepíšeme ty jednotlivé tělesné procesy. People love it. People, people are like, they, they love to have all 20 of them next to each other. We don't do that anymore. <laughs> um, takže, takže už máme jenom jeden, bez, aniž bychom na, na to psali názvy tělesných procesů, což je pro mě opět nová zkušenost. Skutečnost. You're welcome to write the body process in that you gave them on the certificate. That's fine. I don't care. We're just not making it very editable and typable so people can see that it's not, um, that it's, you know, different and that they don't do things like, it's just the easiest way solution we found. That's it. Takže nepíšte, nepíšte, tam, uh, nepíšte tam žádné, nevytváříte si žádné vlastní názvy, ale pokud chcete tam napsat ten název, který facilituje to, tak, tak Andrew říká, že to je OK, že to, že, to, že to je v pořádku, ale v minulosti byli lidé, kteří, kteří na ty, na ty uh, certifikáty psali nejrůznější názvy, které neodpovídaly uh, ničemu. Takže z toho důvodu Access uh, má teďka jeden certifikát, který není, není kde, kde v podstatě nic nedoplňujeme. A takže ten nový, uh, nový certifikát je, je velice obecný. Uh, OK, there is, there is, I don't, I think this is misunderstood, uh, but um, so somebody who took three day body class can gift the process with a star to somebody who is in the family, not the other way around. I would say both way is not a good idea, right? That's what well, you're if, if, if someone in the family has been to the three-day body class, then yes. <laughs> You're smart. Uh, takže ta otázka, ta otázka ohledně hvězdičkových procesů, pouze v případě, že dva členové rodiny uh, absolvovali třídenní uh, body class, ty si můžou samozřejmě ten proces vyměňovat, v jiném případě to ne- nedoporučujeme. And look, these are just suggestions. 
we're just trying to help you out. If you think that you know better and you're, you want to do what you want to do, then do what you want to do. Um, that's fine too. They're, they're also just, Tohle je opravdu jenom něco, co my navrhujeme, proto, uh, protože se snažíme vám nějakým způsobem ukázat snadnou cestu. Pokud, pokud si myslíte, že, víte, že to víte lépe, tak, tak uh, udělejte to co, to, co víte, že musíte udělat. Tohle, tohle jsou opravdu jenom, jenom uh, takové poznámky, které, kterými se snažíme vám ukázat jednoduchý způsob. You're humanoids, you're going to do whatever you want anyways, that's fine. We're just giving you a warning that it might not be the best idea. If uh, you think jste, different, then go ahead. Vy jste humanoidi, takže si stejně uděláte to, co budete chtít. Uh, my, my se vám snažíme jenom dát varování, že to možná není ve vašem největším zájmu, ale, ale dělejte, jak uznáte za hodné. <laughs> if, you lose, if you lose clients or family members get upset with you because you did this, then just keep in mind that we told you so. Když ztratíte klienty nebo ztratíte rodinné příslušníky, tak um, it's so funny to lose, lose family members. I'll try that. <laughs> I know, I was thinking about maybe running it on a couple family members. <laughs> Pokud ztratíte, účastní, pokud ztratíte klienty nebo ztratíte rodinné účastníky, tak, tak věřte, že my jsme vás varovali a že, že za to můžete poděkovat sami sobě. A Andrew dodával ještě vtip, dodal ještě vtipně, že, že, že si říkal, že by to mohl dát pár, pár členům rodiny některé ty procesy. I like it. So did we cover uh, everything? Is there something uh, else? I think so. Um... Uh, let me see what I have written down. Um, um, I think that's it. Oh, you know what? The other thing I want to uh, mention is there's there's one other body process that's not in the three day body class, or or um, and that's the abuse hold. And that is taught exclusively by Gary Douglas or Grace Douglas and in the abuse hold class. Takže ještě existuje jeden tělesný proces, tomu se říká abuse hold. A, a ten, ten se nedos, nenaučíte během třídenního body class, ten, ten učí jenom Gary Douglas a nebo jeho dcera Grace. A ten se můžete naučit během abuse hold class. Takže to je jiný tělesný proces. And, uh, And, and, and to attend that, you need to have taken a COP and listened to the Clearing the Issues of Abuse, um, original Clearing the Issues of Abuse MP3s or CDs, a minimum of 30 times. It's the 35 US dollar one in the shop. Takže pokud byste chtěli se zúčastnit toho hlavy cviku, tak na to potřebujete Choice of Possibilities, výběr z možností a musíte si třikrát na 30 krát naposlouchat original clearings of the issues of abuse uh, Uh, CDčko, anebo MP, MP3 nahrávku, pokud, pokud někdo ten odkaz chcete, tak si, o něj, tak si mě o něj napište, ta, ta stojí 35 dolarů v Access Web Shopu, můžete si objednat a začít poslouchat. Um, yes? And, and I don't know whether this is appropriate, but I would like to ask you if you, if you want to explain a little bit about SC, because that's your specialty, and it's like body related too. And uh, is, sure. Are you okay? Mm -hmm. so, já se ptám, já se ptám Andrew, protože on jedna z jeho speciality je SC a to, to se týká taky těl a v Česku to zatím ještě uh, tolik neznáme. Jestli by mohl vysvětlit, uh, čeho se tady tohle týká. SC was created by Suzy Godzi and SC stands for Energetic Synthesis of Structural Embodiment. Takže SE bylo vyvinuto Suzy Goci a, a je to energetická syntéza strukturálního vtělení. And it's um, a two and a half day class um, and we have an SE for bodies and an SE for horses. And um, the class is a little bit different than the body classes in that we're, we're, it's more physical. You're really working on the physical parts of the you're you're getting more physical there's more of a pressure and a, t a firmness of touch involved takže ten ten trénink je 2,5 dne a máme SC pro tělo a máme SC pro koně a rozdíl za velký rozdíl mezi nebo největší rozdíl mezi uh, mezi body classem a tady tím je že že opravdu se více dotýkáme těl používáme tlak a je tam větší uh, větší kontakt uh, větší kontakt uh, s tělem 
Okay. Um, yeah, I don't know. Do you want to know any more? I can. I want to know everything, but maybe it's not not for tonight. Maybe. <laughs> um, yeah. Um, and and there, then I just got there was one more thing about the reference materials and information about the body processes. Yes. So uh, I just want to repeat that that you know the body processes are energetic. It's about the energetic thing. So actually running the body processes is going to be the best way of getting information about them and receiving that information and seeing what changes for you and your bodies and the people that you work up. Takže ještě jednou bych chtěl Andrew zopakovat to, že nejlepší způsob, jak získat více informací a další informace o tady těch tělesných procesech je opravdu je spouštět. Uh, a protože tělesné procesy jsou energetické, takže ty informace jsou o energii toho procesu. Uh, um, the... mm -hmm. yep. uh, go ahead. Uh, that's the last question, actually. Uh, 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 somebody told that there will be more information on, but on the name there are just several calls, which some of them are brilliant, by the way. I, I, I didn't see all of them, but the ones that I saw are brilliant. Um, oh. We can talk about that though. So if you become a body process facilitator, we do do um, one call each month where we'll talk about a body process or we'll get together and we'll kind of get that energy and so we can get more information about it. But that's usually probably the only way you get more information about it besides actually running the body processes. Takže jeden další způsob, jak získat více informací o tělesných procesech, kromě toho je spouštět na, na různých tělech a na, nechat si je spustit na svém, je jedno za měsíc dělá Andrew uh, koly, uh, webináře pro, jenom pro, tě, pro facilitátory tělesných procesů a vždycky o jednom konkrétním tělesném procesu, kde tu energii vlastně spustíme a vyměňujeme si informace o tady tom procesu a vědomí, uvědomění tady o tom procesu. So we exchange awarenesses that, that different people had, mm -hmm. right, about the process. Um, and right now, the, those calls are only in English. We don't have them translated as, as there's not a large demand for translation, and we don't have many different languages as of yet. Uh, v tenhle moment máme ty webináře jenom v angličtině. Um, Zatím, nemá, zatím není dostatečný, dostatečná uh, poptávka po, po překladech. I guess all of the body process facilitators in Czech Republic at the moment are, are very many, most of them can speak uh, English, so that's it, it's okay. great. Well, they can check that out then. Yes. Takže, takže pokud jste uh, facilitátor tělesných procesů a rozumíte anglicky, tak, uh, tak, uh, tak spousta těch tělesných procesů jsou jako, jako zhruba hodinové, některé kratší webináře, dostupné na, na Ningu pro, pro facilitátory tělesných procesů. And, and would you like to say something about the reference materials, how that came about for the... Yes. So, so um, as I was talking about, the other thing is after you attend a three-day body class, you can purchase the body reference materials. Um, they're online at the access shop. They're only in English right now, again. Um, but go ahead, you can translate that. Um, na webových stránkách jak se skončesnost můžete jedna z dalších, jedna z dalších uh, zdrojů informací o tělesných procesech. Poté, co jste absolvovali třídenní body class, můžete si koupit referenční materiály. Jsou zase v současné době zatím jenom v, v angličtině. And it has the, the reference, body reference materials has everything that went into reference from the advanced body class or the three-day body class. Um, and as we spoke about earlier, things go into reference because they're either no longer reading on a large group of, of people or in bodies, or that there's a newer process that covers more ground or ener is energetically more accurate and congruent with what we're looking to change or the energies of the moment. Takže do referenčních materiálů se dostává všechno, co z, z advanced body class a, z, a další tělesné procesy, které se tam dostávají, uh, jsou procesy, které už uh, nejsou uh, aktuální pro velkou většinu těl, anebo procesy, pro které máme lepší alternativu, která lépe adresuje ty energie, které se snažíme momentálně změnit. Yes? And, and Amber uh, nás dílala link, uh, kde můžete ty referenční materiály si koupit, ale skutečně až poté, co absolvujete třídenní uh, body class. So, so there is a link in the chat for people who would like to purchase uh, reference, body reference materials. OK. 
Cool. Is there something else? All right. Well, I think that's a good start. Um, so please, if you guys have questions, um, please know you can always email bodies at accessconsciousness.com and we will get back to you. You can do it and check and we will just use Google Translate or find a translator, but we'll, please don't feel like let the, the language stop you. If you. If you have questions, just ask us. Pokud máte jakékoliv dotazy, co se týká tělesných procesů, co se týká těl, tak můžete nám napsat na bodys at accessconsciousness.com a i můžete nám psát i česky. My, my si to buď hodíme do Google překladače nebo najdeme překladat, překladatele, který, nám to pro, který to pro nás přeloží. Pokud máte dotaz, tak se nebojte nás nějakým způsobem najít a adresovat. Uh, my vám odpovíme. This is something I Hmm? Did we lose her? Oh. I think we lost her. No. Yeah, I think we lost her. We lost our translator. Oh, no. <laughs> Um, does anyone else know how to say we're none and goodbye? <laughs> Maybe. <laughs> anyone? Any other bilingual people? Good, you can do it. Go ahead. You can speak up, please. On hovorí, že sme skončili a dovidenia. Dobrú noc, skončili sme. Bye, bye. Bye, bye. 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 bye.